nafikiri wengi wanajiulisanga supermarket ya America yenu kama namna gani Maja ni wawenyeshe ile inaitwanga Walmart yao Walmart is the biggest retail Walmart ni the biggest ni kama anaita nini kwa nyumbani na kumatamani ama ukwala ama nini so hapa ndio wanauzanga kila kitu Najua uh, watu wengi wanasemanga sasa zingine kama kuna vitu hakuna na kuna vitu mingi sana wanauza hii ndio watu sasa wamejiunga maneno ya value addition kiongea juu ya value addition uh, unasikia rais anasemanga tufanye value addition products kama chai iko na value addition hapa ndio wanafanyanga value addition waje ni waonyeshe tu products mbili hapa hivi najua najua inashanga shanga watu najua wingi by the way hii ni ngombe hii ni wamechinja huko nyumbani ni ile dried meat tunaitanga telia kwa kimara kwetu so telia wamefanyia value addition mpaka wanauza alafu wasungu tu wanauza so, hii ni nyama dried meat so hizi tungekuwa na shida huko huko sehemu za moyale huko sehemu penye kuna shida wangechukua machakula kama hizi Unaona all these ni different products ya value. Beef jerk ni ile nyama imekuwa dried na inauso tu hapa. Na ni pesa mingi. Naona 10,000 10 dollars kwa hii yake ni kitu kama around 1200 shillings. Unaona. So, wakisema value addition ya chakula, hii ndio watu wanafanyanga. Angalia viazi. Unaona sisi tunatoka sehemu za lela nuko penye viazi na mahindi bado iko mingi. Value addition yetu hatufanyangi chochote. Chips hapa hivi ni viazi sana sana unaona viazi kama ile inatoka tu lela nuko ile viazi ya yangu lela nuko ndio wangetengeneza vitu kama hizo size hii inaweza kaa store sasa karibu 6 months hata wange skenja unaona wazungu wamenunua kabisa wamenunua yote hata size size ni holiday umeona wamenyanganyana hakuna vitu kwa shelves lakini wata restock by leo usiku kwa sababu tumetoka tu holiday hapa hii ndio wamefanyia value addition unaona hii ni yote ni processed food hizi zote hizi all this unaona so ukiona ma chips kama hii sana sana ni ya mahindi mostly ni mahindi na ngine ni viazi mahindi na viazi so hata wakulima wetu za zingine wanashindwanga eh hey, unaona makabuni tofauti tofauti hizi ndio makabuni yenye tukapata viongozi wetu wakuja wafanya kwa Afrika vitu kama hizi walete hii makabuni wakuja watengeneze hizi vitu lakini sasa hatuwezi hata kujilisha bado So tunahitaji bwana value addition wakiongelea mambo ya value addition ni mbali sana wako mbali sana. Kila aina ya chakula iko hapa hivi. Unaona wako na manyama, manyama tofauti tofauti. Unaona ile ground nuts sisi tunasemanga inatoka huko nyumbani. Njugu aina tofauti tofauti za manjugu. Unaona hii si ni ma value addition. Kuna vitu mingi nitakuwa nikiwaonyesha. So hii ni channel nimeanzisha tu ile ni share vitu hapa hivi. Na sana sana ni kushia tu knowledge uh, difference ya kati ya nyumbani na hapa nini iko nini haiko alafu uh, labda tutasaidiana kujua vitu mingi sana najua watu wengi sana ukipata kila kiongozi wetu wana refine wanasemanga huko US you know the United States vitu kama hizo uh, watu wengi sana wajui kwamba majority of the things yenye inafanyika hapa hivi hata inasafanyika nyumbani watu wakifanya maendeleo mnajua anga nyinyi mnapenda kahawa sana na ina makao kuna hata mpaka zenye zinatoka Uganda hapa lakini umefanyia value addition lakini ni pesa mingi ikifika hapa unaona ukikununua sasa kama majani kama hii ini ini kawa tu hiyo ini karibu 1200 shillings tu hiyo hiyo kidogo hivi ndakuonya ndawaonyesha majani size alafu wamechukua hii makawa yetu wanaweka into different brands unaona ni, ni, ni different to companies wanachukua wanaweka majina Unaona kuna nyingine inaitwa Espresso, unaona hata nyingine Starbucks, nyinyi mnajua Starbucks kwa wale wana travel iko Nairobi huko. Espresso, kuna Dunkins, hii yote ni makawa hizi zote hizi. Unaona? So, vitu ni mingi hapa lakini wamefanyia ile inaitwa value addition. Value addition ndio iko na pesa. Pesa hii wazungu wamejua maneno ya value addition sana. Acha niwaonyeshe majani yenu alafu mtashangaa kwa sababu majani kwanza ndio kuna mingi aina. T. Unaona? Hii ni majani ile ya kericho toka capture buko nini maina za machani tupo unaona kuna sinaito tazo ili majani tunapelekanga tukiwa raw unaona vile rais alisema juzi ati tunahitaji tupeleke 90% of the products ya Kenya tea ikuwe processed hii ndio kitu anamaanisha so hii si ni employment opportunities kwa vijana hii ni pesa kwa nchi hii ni taxes unaona kama majani kama hii yenye imetengenezwa 
imetengenezwa mpaka unaenda kukunywa tu chai peke yake ni 3 dollars and 79 cents hiyo ni karibu kitu kama 500 shillings unaona majani kidogo tu kama hiyo unaona hata hiyo umeweka chai hiyo hiyo ni shilingi ngapi hiyo ni pesa mingi sana na in, it is in form of dollars unaona kuna vitu vingine hata inaitwa green tea unajua usquizi watu wana wako health sana ukija sehemu zenye mimi natoka mahali inaitwa capture up green tea na mea huko side ya sanguru huko kapsha kapsoware green tea na mea huko you know these are some of the things that we need to do eh uh, ukiona jana wakiangalia maneno ya twika industries uh, you could see jana uh, they want to have a lot of manufacturing kwa nyumbani this is exactly what these people do and uh, a lot of things can be value added hiyo ndio analeta pesa mingi sana hakuna kitu yenye inashinda value addition kwa nyumbani value addition ndio inaleta pesa mingi sana aje nionyeshe nyingine tena product moja alafu tumalize naona hii wazungu wanapendanga cereal sana cereal ni chakula yenye wanakulanga breakfast hapa najua Kenya sisi tunapendanga chai na maandazi lakini products yenye natoka pia kwa mahindi na hiyo mangano ni maajabu to cereal hizi kwa wale ambao probably hawajae enda town ama hawajae kulanga cereal asubuhi hii ndio majagulo unapatanga watoto wanararuanga asubuhi before end wa shule hakuna hata chakula kingine different varieties ya cereal hiyo ni value addition ya viazi value addition ya ya wanaita nini hizo e, wheat yenu mahindi hawana varieties of cereals too value added usiona marangi tu hivyo hizo ni value addition ya different brands eh alafu watu wananunua hii ndio vile ma supermarkets wana 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 wana, wana, wana nunua vitu hapa so so nikiwaambia solutions na opportunities ziko nyumbani ni ila hatuja add anything ona tu hii is in cereals tupu kwa hiyo mpaka huko mwisho unaona hawa wazungu wana wana, wana shop shop hapa hivi chakula iko mingi hapa that is why ukiona country kama hii wako sangi chakula kwa sababu gani hata saa hizi wakienda karibu mwezi sita ama mwaka moja bila mfua guess what hawata kuwa na shida na mambo ya chakula kwa sababu wame process na kuweka chakula eh waki process chakula wameweka wamefanyia kila kitu ili wasikuwa na shida na hata njai itokezee namna gani hawananga shida hiyo ndio vile maisha iko hapa hivi so hakuna tofauti lakini ile nji yenye nafikiri tunataka twenda mbele ni mzuri sana uh, tusaidie ama serikali wafanye hizi vitu ama wa attract wa kuja wa attract hapa investors otherwise asante sana kwa kuwatch ni ile kuwaonyesha tu kidogo oh ngoja nionyeshe kitu moja mmekuwa mkisikia story ya avocado 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 acha nikwambie kitu moja unajua bei ya mafuta ya avocado iko juu sana eh, ukiambia watu bei avocado ni pesa mingi eh, watu wanasema sasa tutakula nini kama mahindi nimeonyesha vile ya kufanya value addition ya avocado haya eh, eh, ya mahindi angalia sasa ya avocado mafuta ya avocado peke yake hapa eh, itakushangasha my friend eh, eh, wapi ya avocado hapa ndio hii organic avocado oil organic avocado ndio hii aje ni pesa. Hii kidogo tu. Hmm? Hii kidogo, hii kidogo unaona? Unaona size vile iko? This is 5 dollars and 18 cents. Hii you could times by 120 itakuja almost 700 shillings. Unaona? That is value addition ya avocado. Hiyo ni mafuta ya avocado hiyo. Hiyo ni healthy yenye sasa wazungu. Unaona hata hakuna hata hakuna hata uwezi pata ni kidogo tu. Ni kwa sababu watu wanapenda vitu ile healthy healthy hapa hivi. So Uh, opportunity ziko lakini ni ile tunahitaji to move on ukitaka sasa u produce avocado unahitaji avocado mingi sana je ni dapiti u influence wa kulima pia wapende stories za avocado unaona so watu wakisema watu wakiwaambia market iko wapi so mmeona hiyo ndio sasa penye maanisha maana ya value addition otherwise asante sana mimi naitwa Cheserek subscribe to my youtube channel subscribe na ushare asante